ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எக்கச்சக்கமான சப்ஜெக்ட்ஸ் நாம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு சயின்ஸு சோஷியல்னு வாங்கும்போது ஃபாஷியாக எல்லாருக்கும் ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று பிடிக்கவே பிடிக்காது இல்லை இது ரெண்டுமே எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மேக்ஸ் பிடிக்காது ஓகே மேக்ஸ் பிடிக்காதவங்களாம் தனியாக நம்ம அப்பமாக டீல் பண்ணிக்கலாம் சயின்ஸு சோஷியலில் எனக்கு சோஷியல்லாம் கொஞ்சம் பிடிக்காது சோஷியல்லையும் ஓகே பட் ஹிஸ்ட்ரினால் சுத்தமாக பிடிக்காது அப்படின்னா சில ஆட்களை வைப்பீங்க அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் சேர்த்து வச்சு ஆப்படிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்கப்படுற ஹிஸ்ட்ரி சம்பந்தமான கேள்விகள் அதை பார்த்தாலே ஒரு பயம் ஏஸ் பேர் இத்தனை இது நான் எப்படா ஞாபகம் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு பயம் கிரியேட் ஆகும் அண்ட் அந்த சப்ஜெக்டை நினச்சாலே ஐயோ அப்பமாக படிச்சுக்கலாமே ஓகே எக்கனாமிக்ஸ் முடிச்சுட்டு படிச்சுக்கலாம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு படிச்சுக்கலாம் அப்படியே தள்ளி போடுற ஒரு மென்டாலிட்டிலாம் கிரியேட் ஆகும் இல்லை இல்லை எனக்கு எப்போலாம் ஒன்றுமே இல்லையே நான் வந்து பர்ஃபெக்டாக படிப்பேனே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்டாக மேபி உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஃபேவரட் சப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு மேலே இந்த வீடியோ பார்க்க வேணாம் ஜாலியாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடியில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஃபார் த ரெஸ்ட் அதாவது ஹிஸ்ட்ரினா எனக்கு பிடிக்கும் பட் ஸ்டில் எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காதான்னு எனக்கே தெரியாது இல்லை நான் எனக்கு எல்லாம் ஓகே பட் அந்த இயர்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு வந்து அதை முடிக்க முடியல எனக்கு இதெல்லாம் படிக்கனே தெரில எவ்வளோ இருக்கு இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜென்ரலைஸ்டாக சால்வ் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ ஸோ எப்படி நீங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டாக படிக்கலாம் முக்கியமாக காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் பேசிஸ்க்கு நீங்கள் பயங்கரமாக நாலேஜ் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் பிஹெச்டி பண்ணுற லெவலுக்கு நான் டெஃபினட்டாக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டேன் நார்மலாக பேசிக் லெவலில் உங்களால் எப்படி இதை படித்து முடிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கான சில சஜஷன்ஸை மட்டும் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஃபர்ஸ்ட் திங் எதுக்காக நான் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும் நம்ம படித்து தான் ஆகணும் ஆஸ் அ பர்சன் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் நீங்கள் ஒரு சிட்டிசனாக ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டாக உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு அப்போனா தான் இதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத உங்களால் தெளிவாக மேட்ச் பண்ண முடியும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது டெஃபினட்டாக இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதுவும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் பேஸிஸில் அப்படின்னு வகும்போது ஹிஸ்ட்ரிக்கான அந்த பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமாகவே தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு ஹிஸ்ட்ரி இம்பார்ட்டன்ட் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஸோ நமக்கு என்ன தோணுனா இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எதுக்கு இப்போ ஹிஸ்ட்ரிலாம் படிச்சுட்டு அடுத்து என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே எனக்கு போதாதா ஸோ ஹிஸ்ட்ரிலாம் படிக்கிறது டைம் வேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த தாட் தப்பான ஒரு தாட் தான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஆயிருக்கு அதில் என்னென்ன டெசிஷன்ஸ் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே நெக்ஸ்ட் டே எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் படிச்சுருக்கீங்க இதில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு படிச்சுருப்பீங்க இல்லை நீங்கள் என்னென்ன தப்புக்கள் பண்ணிங்க எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிங்க இதெல்லாம் ஒழுங்காக அனலைஸ் பண்ணாலே அடுத்து என்ன படிக்கலாங்கிறத தெளிவாக உங்களால் டிசைட் பண்ண முடியும்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கே இவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க அதை பற்றின ஒரு பேட் ஒப்பீனியன் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை ஜஸ்ட்டு இன்னியோட மறந்துருங்க ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேப்பா அதை தவிர எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எந்த அளவுக்கான கான்ட்ரிபியூஷன் இதுக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டாக ஒரு டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து தான் வருது நிறைய பேர் நினச்சிக்கோங்க நம்ம வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் எக்கனாமிக்ஸோ இல்லைனா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸோ ஜியாகிரஃபியோ சயின்ஸோ ஏதோ ஒன்று நான் படிச்சுக்காங்க ஹிஸ்ட்ரியை மட்டும் நான் விட்டுகிறேனே ஆனாலும் என்னால் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ண முடியுமே அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிப்பீங்க டோன்ட் அது ஹிஸ்ட்ரி அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் நினச்சிக்காத அளவுக்குலாம் கஷ்டமான ஒரு சப்ஜெக்ட்லாம் கிடையாது ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அது எப்படி படிக்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பிடிப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களால் ஈஸியாக படிக்க முடியும் ஸோ அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எப்படி ஹிஸ்ட்ரி ஈஸியாக படிக்கலாம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களையும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் இதுக்கு அடுத்த கன்சிக்வன்ட் வீடியோஸ்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் ஓவரால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ ஸ
இவ்வளோத்தையும் நான் படிக்கணுமா இத்தனை வாக்ஸ் நடந்ததுக்கு இவ்வளோ வாகையும் நான் மனப்பாடம் பண்ணி கடவுளே என்னால் முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லைனா வந்துட்டு எந்த இடத்துல எந்த வாக் நடந்துச்சுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான பல கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற ஜென்ரல் இஷ்யூஸ் இதை தவிர மேபி ஒன் ஆர் டூ இருக்கும் பட் ஜென்ரலைஸ்டாக இதெல்லாம் தான் உங்களோட இஷ்யூஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இஷ்யூஸை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிளாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான சஜஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே ஸோ எந்த ஒரு இயர்காக இருந்தாலும் இன்கேஸ் உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து இயர்ல தான் இருக்கு அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு குட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி லைக் நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இது வந்து அது அப்படி நான் படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்போ கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக தெரிஞ்ச ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேட் ரிவால்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் நடந்திருக்கும் ஓகே ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் கிரேட் ரிவால்ட் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு எண்ட் பீரியடாக வச்சுக்கோங்க இப்போது இதில் இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்துட்டு சாரி நைன்டீன் ஆமாம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனாக அப்போ செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்துட்டு பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸே நடந்திருக்கும் ஓகே ஸோ செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்துட்டு பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸே நடந்திருக்கு ஓகேப்பா இப்போ செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்லனா அதில் இருந்து செவன் இயர்ஸ்க்கு சாரி செவன் இயர்ஸ் கழிச்சு ஓகே செவன் இயர்ஸ் கழிச்சு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து உங்களுக்கு பேட்டில் ஆஃப் இது நடந்திருக்கும் பக்ஸர் நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஐயோ இல்லைப்பா நான் மேக்ஸில் ரொம்ப வீக் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிளாக நான் சொல்லவா நான் இப்போ வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இயர்ல வந்து உங்களுக்கு எல்பிஜின்னு ஒன்று வந்திருக்கும்னு சொல்கிறோமா தட் இஸ் லிக்விடைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் இந்த இயர் உங்களுக்கு மகந்து மகந்து போதுன்னு வச்சு நீங்க சம்வேக அரௌண்ட் நைன்டிஸ் எயிட்டி ஃபைவ் அப்போ நைன்டிஸ் நைன்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் பிறந்திருப்பீங்க இல்லை டூ தௌசண்ட்லேயே பிறந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நான் பிறக்கிறதுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் நான் வச்சுப்பேன் ஓகே இந்த இயர்ல இருந்து ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி எல்பிஜி வந்துச்சு இந்த இயர்ல இருந்து டென் இயர்ஸ் முன்னாடி இத்தனாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்துச்சு இந்த இயர்ல இருந்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இந்த ஆக்ட் வந்துச்சு இப்போ டூ தௌசண்ட் டூல வந்துட்டு ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் வந்திருக்கும் ஸோ அப்படி வரும்போது எனக்கு அப்போ ஏழு வயசு இருந்திருக்கும் ஸோ ஏழு வயசுனா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருப்பீங்க அப்போ ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் எத்தனை வயசு வைக்கும் ஓகே அப்படின்னு ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் என்ன எனக்கு மர்ச் பண்ணிப்பேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கோங்க இது மட்டும் தான் இல்லை அங்கே அங்கே வந்துட்டு செக் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் அம்மா பிறந்த வருஷம் இப்போ நைன்டீன் செவன்டியில் உங்கள் அம்மா பிறந்திருக்காங்கன்னா அதில் இருந்து ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அதில் இருந்து ரெண்டு வருஷம் பின்னாடி இது இல்லைனா வந்துட்டு இன்னொரு செக் பாயிண்ட் ஏக வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார் ஷர் இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிது ஸோ அதில் இருந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாலு வருஷத்துக்கு அப்போ ஸோ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுருக்க முடியும் இல்லை இதை தாண்டி நான் டேட்ஸ் இதை தாண்டி அந்த மாதம் அவ்வளோலாம் ஃபஸ்ட்டே கஷ்டப்படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலைஸ்டாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இது நடந்துச்சு இது கடைசி இது நடந்துச்சு இது கடைசி இது நடந்துச்சு இது நடந்துச்சு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு டெல்லி சுல்தானேட் வந்தாங்க டெல்லி சுல்தானேட் வந்ததுக்கு அப்புறமா முகல்ஸ் வாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க முகல்ஸ் வகதுக்கு முன்னாடியே பேக்லலாம் வந்துட்டு வாஸ்கோடகமா வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க அப்போ முகல்ஸோட பீரியட் நடந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு போர்ச்சுகீஸ் வந்தாங்க போர்ச்சுக போர்ச்சுகீஸ்க்கு அப்புறம் டச்சு டேனிஷு இவங்க யாக அந்த ஆர்டர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இவங்கலாம் வந்தாங்க இது வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு கர்நாடிக் வாக்ஸ் அது மொத்தம் நாலு நடந்திருக்கும் ஆங்கிலோ மைசூர் வாக் அது ஒரு நாலு நடந்திருக்கும் ஸோ கர்நாடிக் வாக் ஒரு த்ரீ நடந்திருக்கும் ஆங்கிலோ மைசூர் வாக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஃபோக் நடந்திருக்கும் அண்ட் இது ஒரு ஃபோக் நடந்திருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் தனித்தனியாக ஞாபகம் வச்சுட்டாலும் ஓகே இல்லைன்னா ஒரு டைம் லைன் ஃப்ரேம் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வாக்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆங்கிலோ மைசூர் வாக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மொத்தம் நாலு வாக் நடந்துச்சு ஸோ செவன்டீன் நைன்டி நைனில் தான் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு திப்பு சுல்தான் செத்து போனாங்க அதை நான் தனியாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வாக் எப்போ நடந்துச்சு அப்போ வந்து திப்பு சுல்தான் இல்லை ஹைதகலி தான் இருந்தாங்க ஸோ அது எந்த காலகட்டத்தில் நடந்துச்சு செகண்
இப்படி வச்சு வச்சு போனீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் முடிக்க முடியும் ஸோ சில பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த பாயிண்ட்டில் இது அப்படின்னு இது நான் சொல்கிறது இயர்ஸ்க்கான சஜஷன் இப்போ இதுக்கு அடுத்து பேர்கள் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயங்கள் தான் பேர்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மா மாற்றிக்கோங்க இல்லை சில பேர் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் நகை சொல்லி சொல்லி பழகிடுங்க சர்க்காரில் விஜய் பேர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது இல்லை விசுவாசத்தில் வந்துட்டு அஜித் பேர் என்ன அப்படிங்கிறது ஈஸியாக நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது இல்லை ஸோ இதையும் நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் எல்லாத்தையுமே வந்து படமாக உங்கள் மைண்டில் ஓட்டி பாருங்களுக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> தெரியாது <laughs> பட் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஏதோ இன்சிடென்ட் எனக்கு தெரியாது ஐயோ எனக்கு அது தெரியாதே அப்படின்னு நான் பயப்படக்கூடாது த திங் இஸ் ஓகே இது நான் படிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் படித்த புக்கில் கொஞ்சம் தான் இருக்குது இன்னொரு புக்கில் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நான் இன்னும் அந்த புக்கை படிக்கலையே அப்போ நான் இந்த இன்சிடென்ட் படிக்கலைன்னு அர்த்தம் கிடையாது நான் இப்போதைக்கு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ப்ளூ வால்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் படிச்சிருக்கல அது போதுமானது இதுக்கு மேலே நான் கிடைக்கும் போது இந்த இடத்துல நான் ஆட் பண்ணிகிட்டே போவேன் பட் எனக்கு ஞாபகம் வேண்டியது ஓகே எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஒரு ரிவால்ட் நடந்துச்சு அந்த ரிவால்ட்டில் இவங்க இவங்கெல்லாம் லீட் பண்ணாங்க இந்தந்த இடத்துல நடந்துச்சு ஸோ இவங்கெல்லாம் இதில் ப்ரொசீட் பண்ணாங்க அதுக்கப்போ அதோட இம்பாக்ட் இவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு கவுண்ட் ரூலுக்கு அப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷ் அப்பதான் கவுண்ட் ரூலுக்கு மாறினாங்க சோ இதெல்லாம் நடந்துச்சு எனக்கு இவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும் இதுக்கு அடுத்தும் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் மினிமம் இவ்வளவு நான் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல அப்பயே உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கொண்டு வாங்க இல்ல இல்ல இன்னும் படிக்கணும் இன்னும் படிக்கணும் நான் இந்த புக்ல படிக்கல அந்த புக்ல படிக்கல நான் பிபின் சந்திரால படிக்கல இல்ல நான் ஸ்பெக்ட்ரம்ல படிக்கல அது உங்களுக்கு தேவையில்லை இன்சிடென்ட் என்னன்னாச்சும் தெரியுதா ஓகே அடுத்து அப்படின்னு ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஓவர் காலம் உங்களுக்கு பிக்சர் கிடச்சிக்கோ இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் இதை தாண்டி நடுவுலையே வருஷங்கள் நடந்திருக்கும் சில சில குட்டி குட்டி சண்டைகள் நடந்திருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியலனா பரவாயில்ல இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் படித்த புக்லேயே அது இருந்திருக்கணும் ஸோ அது கொஞ்சம் கம்மி இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இம்பார்ட்டன்ட்டு இல்லை நியூஸில் வந்து தான் அதை அந்தந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் ரிப்பீட்டடாக வேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஈஸியாக மறக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது ஸோ கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் போகிறதுக்குள்ள மனப்பாடம் ஆகிடும் ஒன்ஸ் மனப்பாடம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேலெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு எதுவும் அதுக்கு எஃபர்ட் போடணும்னு அவசியம் இல்லை மனப்பாடம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த படத்தை கூட இப்போ கேட்டால் கதை சொல்லுவீங்களோ ஓரளவுக்கு சொல்லிடுவீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு மனப்பாடம் அப்படின்னு சொன்னால் விழுந்து விழுந்து முட்டி முட்டி படித்தாலாம் மனப்பாடம் ஆகாது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு குட்டி விஷயத்தை வச்சுட்டு இது ஓ இதனால் இது அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு மனப்பாடம் <laughs> எடுத்துட்டு தனியாக எழுதியங்க ஓகே ஹிஸ்ட்ரியெலாம் நீங்கள் படித்தது தான் டென்த்து வகைக்கும் ஓரளவுக்கு முட்டி மோதி படிச்சுருப்பீங்க மேபி லெவன்த்துக்கு அப்போ உங்களுக்கு டச் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் படிச்சுருக்கீங்கல்ல ஸோ எந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ இன்றைக்கி படிக்கணும் தோணுதோ அந்த டாப்பிக்கில் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் த டாபிக் யூ கம்ப்ளீட் த டாபிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட் கம்ப்ளீட் த ரிவால்ட் கர்நாடிக் வாக்ஸ் கம்ப்ளீட் த கர்நாடிக் வாக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி படிச்சுட்டே வாங்க படித்தது தெளிவாக படிங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு புக்கை எடுத்தீங்கன்னா அந்த புக்கை மேபி மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஸோ மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் உள்ள அந்த பர்டிகுலர் சாப்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் பட் உட்காந்தீங்கன்னா அன்னைக்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நான் நாலு பேஜ் நாளைக்கு நாலு பேஜ் அப்
மூணாம் நாள் படிக்கும் போதும் முதல் நாள் படித்த நாலு பேஜ் மகந்து போயிடும் ஸோ உட்காந்தா அந்த சாப்டர் நான் முடிப்பேன் பட் நான் முடிச்சுக்குவேன் அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் முடிச்சிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து நான் பண்ண வேண்டியது ரிவிஷன் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதுக்கு நியூமோனிக்ஸ் வைக்கணுமோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கோ கதை வச்சுக்கிறீங்களோ இல்லை ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே கொடுக்குறீங்களோ வாட் எவர் யூ டோ அன்னைக்கு நீங்கள் அதை முடிச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ ரேண்டமாக படித்தாலும் தப்பு கிடையாது பட் த திங் இஸ் நீங்கள் படிக்கணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு ஏன்ஷியன்ட்ல ஒரு ரெண்டு டாபிக் படிக்கிறேன் மெடிவல்ல ஒரு ரெண்டு டாபிக் படிக்க மாடர்ன்ல ஒரு ரெண்டு டாபிக் படிக்க தப்பு கிடையாது ஈவன் அது ரேண்டமாக இருக்க இருக்கணும்னு கூட இல்லை லைக் வந்துட்டு அப்படியே ஃப்ளோவில் போகணுன்னு இல்லை இப்போ ஏன்ஷியன்ட்ல மூணாவது சாப்டர் படிச்சுட்டு எட்டாவது சாப்டர் போயிட்டீங்க அடுத்து மாடர்ன்ல வந்துட்டு தேர்ட் சாப்டர் முடிச்சுட்டு ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல போயிட்டீங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பட் அந்த சாப்டர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சுருக்கணும் ஸோ இவ்வளோத்தையும் முடிச்சுட்டு அப்போ கம்பைலேஷன்ஸ் இல்லையே நான் சொன்னேன் இந்த இயர் கணக்கு வாக்கியே அப்படின்னா எல்லாம் முடிச்சுட்டு விஷன் ஒன்று பண்ணுவோம் தெரியுமா விஷன் இல்லை அதுவும் நமக்கு திரும்ப படிக்கும் போது தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த ஃபுல் இயரை கம்ப இது பண்ணுங்கள் ஓகே இது இதெல்லாம் படித்தோம் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அதை அங்கங்கே வச்சுட்டு போயிட்டே இருங்க ஸோ உங்களுக்கு அப்பப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் மேர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஓகே நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் கொண்டு வரணும் ஸோ இப்படி தான் உங்களால் பண்ண முடியும் வேக் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்காதிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போவோம் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போவோம் அங்கே டவுட்டிலேயே நம்மளோட லைஃப் போயிடும் ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க உட்காந்துங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களால் முடிக்க முடியும் அண்ட் ஃபைனலி ஹவு டு கம்ப்ளீட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு ஸோ கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன் ஆர் டூ புக் சோர்ஸ் வச்சுக்கோங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் மேபி என்சியாக டேஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்துட்டு சீரியஸ்லி இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு ரொம்ப என்ன ஈர்த்த ஒரு புக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்கு லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஹிஸ்ட்ரி தான் பிகாஸ் அது செம்ம ஈஸியாக இருக்கு சீரியஸ்லி அது வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் சரி இல்லைன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் சரி அது போதுமானது நான் வந்துட்டு பேசிக்கலி ஒரு தமிழ்நாடு டிபிக்கல் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டேட் போர்டு இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்ததுனால எனக்கு நம்மளுடைய புக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கு மாதிரி என்ன ஒரு ஃபீல் ஸோ அதனால நான் அப்படி போவேன் ஐயோ நான் என்சிஆர்டி படிக்கலையே அதனால எனக்கு அதுல இருந்து கேள்விகள் வந்தால் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாதா அதெல்லாம் நீங்கள் இப்போதைக்கு யோசிக்காதீங்க ஈவன்ஸ் தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நீங்கள் தெரிஞ்ச அந்த ஓவால் ஐடியா வந்துருச்சுனாலே பாக்கி எல்லாமே ஆடிங் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு குட்டியான ஒரு இப்போ டாட் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டாட்டை பெகே டாட் ஆக்கி ரொம்ப பெகே டாட் ஆக்கி இவ்வளோ பெகே டாட் ஆக்குறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாட்ஸ் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய டாட்ஸ் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக கோலம் போட்டுக்கலாம் டாட்டே வைக்காமல் கோலம் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதனால வந்துட்டு கொஞ்சம் அங்கங்கே நீங்கள் படித்தாலும் பகல மேபி ஒன் ஆர் டூ புக்ஸை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒரு லிஸ்ட்டை வச்சுக்கோங்க ஓகே நைத்து இந்த டா டாபிக்ஸ் வந்து படிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு மேபி அந்த புக்குடைய இண்டெக்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அதில் வந்துட்டு நீங்கள் முடிக்க முடிக்க அதை வந்து டிக் அடிச்சுட்டே வந்துங்க ஓகே இவ்வளோ முடிச்சிட்டேன் இவ்வளோ முடிச்சிட்டேன் இன்னும் நாலு தான் இருக்குது மூணு தான் இருக்குது ரெண்டு தான் இருக்குது அவ்வளோ தான் புக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி just start working on it but don't worry na vandu order ga pole avangala order ga ponanga illa avangalukku la answer theriyadhu enak answer theriyala ipo in case neenga vaga da exam la edhu paakringa the previous question paper la paakringa adhu ungalukku badhil theriyala na let it be so what na padicha kelvi na padicha chapter la undu kelvi vandu enak badhil theriyala na da thappu na ena adha padicha mudikala padicha mudikka mudhu na indha kelvi ku badhil solliruven okay na ipo indha kelvi paakkaga indha kelvi ku na badhil kattukaga appdi inga mentality ku vandunga so romba vandu yosi நினைக்காதீங்க <laughs> எனக்காக <laughs> அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணாதீங்க யாருக்காகவே வெயிட் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க உங்களுக்கு அது ஈஸியா தான் இருக்கும் அண்ட் ஃபார் த ஃபைனல் நோட் டோன்ட் ஹேவ் எனி ஃபியர் ஃபோர் ஆஃப் கம் இன்கம்ப்ளீஷன் முடிக்க முடியலேன்னு பயப்படாதீங்க முடிச்சிருவீங்க அந்த கான்ஃபிடன்ஸோடு இது பண்ணுங்க ஈவன் நீங்க முடிக்க முடியாட்டி கூட ஓகே நான் இவ்வளோ
அண்ட் கோல் ஸோ ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டே இருங்க ஓகே கரெக்டாக போயிருக்கோமா இன்னைக்கு பிளானை நான் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிட்டேனா ஓகே நான் பண்ணிட்டேனா நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன ஸோ அப்படி ப்ரொசீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்ஸ் அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஃபார்ஷர் உங்களால் வந்துட்டு ஆசமாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டு சேவ் மீ இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் 